ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജിറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പതിനായിരിക്ക് താഴെയുള്ള കുറച്ച് നല്ല ഫോണുകളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യായിരം രൂപ തൊട്ട് എല്ലാ റേഞ്ചിലുള്ള ഫോണുകളല്ല പറയുന്നത് ഒരു എണ്ണായിരത്തിനും പതിനായിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഒരു വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയ ഒരു നോർമൽ യൂസിനൊക്കെ സുഖമായിട്ട് യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും വരാതെ അതായത് പെർഫോമൻസ് ലാഗൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് നല്ല ഫോണുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് പിക്കാണ് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ ഫോണുകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും നല്ല ഫോണുകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഫോണുകൾ ഒന്നുമില്ല എന്നല്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഏതെങ്കിലും നല്ല ഫോണുകൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ കമൻറ്റ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൺ അവിടെ കമൻ്റായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു കമൻ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് കാണാം അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക ഇനി കമൻറ്റിൽ നോക്കിയാലും നമ്മൾ പറയുന്ന ഫോണുകളിൽ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാലും നിങ്ങളതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഫുൾ റിവ്യൂ കണ്ടു നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും പർച്ചേസ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഫോണുകളിലൊക്കെ വില കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം മുൻപ് നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപ റേഞ്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പല ഫോണുകളും ഇപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ താഴെ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഫോണുകളേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെയും ഷോപ്പിലായാലും ഓൺലൈനിലായാലും കിട്ടാനില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഈവൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ തൃശ്ശൂരുള്ള പല ഷോപ്പുകളിലേക്കും വിളിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴും അവിടെ ഫോണുകൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ഫോണുകളും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല പിന്നെ ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് പല ഫോണുകളും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് എന്തായാലും നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഫോണുകളും അവൈലബിൾ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഫോണുകൾ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തായാലും നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിക്സിൻ്റെ ഹോട്ട് നയൻ നയൻ പ്രോ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളാണ് ഇത് പതിനായിരം രൂപ അടുത്ത് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഈ രണ്ട് റേഞ്ചുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഫോണുകളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ മെയിൻ ആയിട്ടും ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിയു പി ട്വൻറ്റി ടു എന്ന പ്രോസറാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിനായിരം രൂപ താഴെ ഒരു നല്ല പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയ ധാരാളം പ്രോസസ്സറുകൾ നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് എങ്കിലും ഈ ഒരു ഫോൺ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ പഞ്ച് ഹോൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിസൈനിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിനെ പരിഗണിക്കാം ഒരു അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഇതിനെ വെക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളോ കൊണ്ടല്ല ഒരു നല്ല ബ്രാൻഡാണ് കുഴപ്പമില്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ എടുത്ത ഇൻഫ്ലുൻസ് ഫോണെല്ലാം നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല പിന്നെ ഇതൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡിൽ ലുക്ക് കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മിനിമം യൂസിനെ പറ്റുള്ളൂ ഗെയിമിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ടുള്ള യൂസിനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു നോർമൽ യൂസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോണായ ഇൻഫിനിക്സ് ഹോട്ട് നയൻ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ പ്രോ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം ഫോർ ജി ബി റാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി സ്റ്റോറേജ് വരുന്നത് ആണ് ഇത് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് നോക്കിയാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇഞ്ച് വരുന്ന എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഫുൾ എച്ച് ഡി അല്ല എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ക്യാമറ ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു മെഗാ പിക്സൽ ടു മെഗാ പിക്സൽ പ്ലസ് ഒരു ലോലേജ് സെൻസർ അങ്ങനെ ഒരു ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട് അയ്യായിരം എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല നോർമലി ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലെ ഫോണുകളിൽ അധികം ഒന്നും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഒന്നും കാണാറില്ല സോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഒരു നോർമൽ യൂസിന് നല്ല ബാറ്ററി ലൈഫുള്ള ഒരു എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നോർമൽ യൂസിന് പറ്റിയ ഒരു ഫോണാണ് ഇൻഫിനിക്സിൻ്റെ ഹോട്ട് നയൻ പ്രോ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ഫോൺ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഓപ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പരിഗണിക്കാം അഞ്ചാം സ
ഒരു വലിയ പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഒരു പ്രോസസർ ആണോ ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്നാൽ ഏറ്റവും മോശമാണ് ചോദിച്ചാൽ മോശമല്ല ഈ ഒരു പ്രൈസിലെ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു കോൾകം അല്ലെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ പ്രോസർ എന്ന നിലയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ഒരു നോർമൽ യൂസിന് പറ്റിയ പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഒരു പ്രോസസർ ആണ് ഒപ്പം തന്നെ നല്ല ലുക്കും ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും ടൈപ്പ് സി പോർട്ടും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസറും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ബാലൻസ്ഡ് ആയ റെഡ്മി ഫോൺ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ റെഡ്മി ഫോൺ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഈ ഒരു ഫോൺ പരിഗണിച്ചാൽ തെറ്റൊന്നും പറ്റാനില്ല ഒരു നല്ല ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു വലിയ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾ മിറാക്കൽ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് എടുക്കരുത് ഒരു നോർമൽ യൂസിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയ ഒരു നല്ല റെഡ്മി ഫോൺ കിട്ടും അതാണ് റെഡ്മി എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് ഇഞ്ച് വരുന്ന എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ഡുവൽ റിയർ ക്യാമറയാണ് ഉള്ളത് എട്ട് മെഗാ പിക്സിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ റാമും സ്റ്റോറേജ് നോക്കിയാൽ ഫോർ ജി ബി റാമും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി സ്റ്റോറേജുമാണ് വരുന്നത് അയ്യായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയുമാണുള്ളത് സോ ഓവറോൾ ഒരു നോർമൽ യൂസിന് പറ്റിയ എല്ലാം ചേരുന്ന ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയ റെഡ്മി ഫോണാണ് റെഡ്മി എയ്റ്റ് ഇനി അടുത്തൊരു ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽമിയുടെ ഫൈവ് ഐ ആണ് ഫൈവും ഫൈവ് ഐയും രണ്ടും പതിനായിരം രൂപ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഫൈവ് ഐ എടുക്കാം കാരണം ഫൈവിൽ നമുക്കൊരു സെൽഫി ക്യാമറ ചെറിയ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഫൈവ് ഐ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ജി ബി റാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ആണ് പതിനായിരം രൂപ അതേസമയം ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ത്രീ ജി ബി റാമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സോ കൂടുതൽ റാം ഉള്ള ഫൈവ് ഐ എടുക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റാമും സ്റ്റോറേജും പെർഫോമൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്യാമറയ്ക്ക് പ്രാമുഖ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സെൽഫി ക്യാമറയ്ക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ ഉള്ള റിയൽമി ഫൈവ് എടുത്താലും തെറ്റൊന്നും പറ്റാനില്ല രണ്ടും ഏറെക്കുറെ ഒരേപോലത്തെ ഫോണുകളാണ് എന്തായാലും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽമി ഫൈവ് ഐ ആണ് കാരണം അതിൽ കൂടുതൽ റാമും സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ സെയിം പ്രൈസിന് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് വരുന്ന എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു പ്രോസർ ഉണ്ട് ഫോർ ജി ബി റാമും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി സ്റ്റോറേജും വരുന്നു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എം എച്ച് ബാറ്ററി ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ അടങ്ങുന്ന ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് എട്ട് മെഗാ പിക്സിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട് ഓവറോൾ ഒരു ട്രെൻഡി ലുക്കിലുള്ളൊരു ഫോണുമാണ് സൊ ഓവറോൾ ഇതൊരു നല്ല ഫോൺ ആയിരിക്കും തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയതാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രം പർച്ചേസ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാം ഇനി അടുത്തതും ലാസ്റ്റ് എത്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ സ്ഥാനം ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പതിനായിരം താഴെയുള്ളൊരു ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽമിയുടെ നാർസോ ടെൻ എ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ജി സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പവർഫുൾ ആയ പ്രോസസറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈസിൽ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉള്ള പ്രോസർ കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒപ്പം തന്നെ ത്രീ ജി ബി റാമും തേർട്ടി ജി ബി സ്റ്റോറേജും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ക്യാമറ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറയും രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ രണ്ട് സെക്കൻഡറി ക്യാമറകളും നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് എട്ട് മെഗാ പിക്സിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ജി സെവൻറ്റി എന്ന പ്രൊസസ്സറും വരുന്നു അയ്യായിരം എം എ എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി സോ ഓവറോൾ ഒരു വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയ പവർഫുൾ ആയ ഫോൺ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് അതായത് ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോണുകളൊക്കെ നോക്കിയാലും പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് സ്നാപ്പ് ഡ്രോൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫോർ മണി ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ തോന്നുന്നത് ഈ
കുറച്ച് വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയ ഫോണുകളായിട്ട് തോന്നിയ ഫോണുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ കമൻറ്റ് കൂടി നോക്കിയിട്ട് നല്ല ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് റിവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടു നോക്കി നല്ലതാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടേതായ സ്വന്തമായ പർച്ചേസ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ നമ